വെൽക്കം ടു പെർഫെക്റ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ ഗ്രേഡ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കൂടി പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു സിമ്പിൾ കളർ ഗ്രേഡ് ടെക്നിക്ക് ആണ് അതായത് അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കർവോ കളർ ബാലൻസോ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വെറും രണ്ട് കളറുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ടെക്നിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പടം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കളർ ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തും ലെവൽസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തും കർവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് രണ്ട് കളർ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളർ ഗ്രേഡ് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കളറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഇമേജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യെല്ലോയും പിന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറുമാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ യെല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ സോളിഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ലെയർ കാലം ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മളൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബ്രൗൺ കളർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബ്രൗൺ കളർ കുറച്ചൊന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ സോളിഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം ആ കളർ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു കളർ ഗ്രേഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ യെല്ലോ സോളിഡ് കളർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് അതായത് ബ്ലെൻഡ് മോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് മോഡ് പിൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം പിൻ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഫുള്ള് നമ്മൾ സീറോ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബ്രൗൺ ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ലെയർ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെയും ഒപ്പാസിറ്റി സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കളറിന് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് മോഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോയ്ക്ക് പിൻ ലൈറ്റും ബ്രൗണിന് ലൈറ്റിനും രണ്ടിൻ്റെയും ഒപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ സീറോ ഒക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് യെല്ലോ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒപ്പാസിറ്റി മെല്ലെ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇമേജിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇമേജിൽ നോക്കി നമുക്ക് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ലെവൽ വരെ നമുക്കത് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രൗൺ ലെയർ എടുക്കാം അതിൻ്റെയും അപ്പാസിറ്റി ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇത് ഓരോ ഇമേജിനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡറിൻ്റെ വാല്യൂലല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇമേജിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് നോക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജിന് ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് കളർ ഗ്രേഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലെയർ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ലെയറും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ജി അടിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം വേറൊരു കളർ ഗ്രേഡിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇമേജ് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഡൻസിറ്റി ആവശ്യത്തിന് ഈ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡൻസിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ നടത്താവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക്
ഈ ഇമേജിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഉണ്ടോ സെയിം കളർ ഗ്രേഡ് തന്നെ ഒരുപാട് പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊരു പടം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് വിൻഡോയിലായിട്ട് കാണിക്കാം സെയിം തന്നെ ഈ കളർ ഗ്രേഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ഇടുന്നു ഇപ്പോൾ ആ കളർ ഗ്രേഡ് ഈ പടത്തിലേക്കും അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ വേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസുകളൊക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഓരോ പടത്തും മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കളറുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ പടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഇതിൽ വേറെ വേറെ കളറുകളാണ് ഉള്ളത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ യെല്ലോയിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കളർ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ളൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഡോറിൻ്റെ ഒരു കളറാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോറിൻ്റെ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ കോട്ടിൻ്റെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വേറൊരു ലുക്കിലേക്ക് കളർ ഗ്രേഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട മനസ്സാണ് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കാം രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ പുതിയൊരു കളർ ഗ്രേഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേറെ വേറെ ടോണിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഈ കളറിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ലൈറ്റൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ലൈറ്റൻ എന്നിട്ടത് എക്സ്ക്ലൂഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എക്സ്ക്ലൂഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ലുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പടത്തിന് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കളർ പിൻ ലൈറ്റിൽ നിന്നും ലീനിയർ ഡോഡ്ജ് എന്നുള്ള ബ്ലെൻഡിങ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതാണ് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ലൊരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് കളർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ലുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് വെറും രണ്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് കളർ പിക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു കളർ പിക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു യെല്ലോ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അതിനുശേഷം സോളിഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് വീണ്ടും ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ അടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സോളിഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് സോളിഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനായിട്ട് യെല്ലോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ഞാൻ വിവിഡ് ലൈറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്ട്രാക്ട് എന്നുള്ള ബ്ലെൻഡിങ് മോഡാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒപ്പാസിറ്റി സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനുശേഷം യെല്ലോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി മെല്ലെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ പടത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിതിലൊരു ഗോൾഡൻ ലുക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ഗ്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെയും ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ലുക്ക് രണ്ടിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ജി അടിച്ച് ഗ്രൂപ്പാക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഒരു ഗോൾഡൻ ലുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ കളർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേറെ കളറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും വേറെ കളറൊക്കെ ഇട്ട് വേറെ ടോണിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട്
നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു കളർ ടോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇടാം അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഫില്ല് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാജിക്ക് അത് നമുക്ക് ഫുള്ള് സീറോയിൽ ഇടാം ഇനി പതിയെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇത്രയും കൂട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ പടം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോപ്പപ്പ് ആയതുണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡും വലിച്ച് നീ ഒരു സ്ലൈഡ് നീക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പടം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് വേറൊരു മെറ്റാലിക് ടോണിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പടത്തിന് പെട്ടെന്ന് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണത് ഹാർട്ട് മിക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പടത്തെയൊക്കെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനും വേറൊരു കളർ ഗ്രേഡ് മെത്തേഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് കളർ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കളർ ഗ്രേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റൊരു വീ